இன்னைக்கு உலகத்துல மக்கள் அமீன் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் இன்னைக்கு தர்ம சேத்திரம் வந்து யுத்த சேத்திரமா மாறதுக்கான காரணம் மக்கள் தாழ்வு மனப்பான்மையால் அமைதி இழந்து துக்கப்படுவதுதான் இப்ப தாழ்வு மனப்பான்மையை ஜெயிச்சுட்டோம்னு வச்சுங்க நமக்கு ஒண்ணு தாழ்வா ஒண்ணு இல்ல எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா நம்மளுடைய தாழ்வு மனப்பான்மையை ஜெயிச்சுட்டா ஒரு யுத்தத்தை நிறுத்திய வலிமை நமக்கு வருகிறது ரெண்டு விஷயம் சொல்லிடுறேன் We expect recognition from others. No, we don't have to do anything. We don't have to do anything. Why do we have to do anything? You come to a place and come to a place. Where are you? 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 One is not a comment. If you don't say a comment, you will be able to do it. இப்போ காலேஜ் கேர்ள்ஸ் வந்து புதுசா ஒரு சூடிதார் எல்லாம் போட்டு காலேஜுக்கு போறான்னு வச்சுக்கோங்க அங்க போன ஷல்வார் கமீஸ் நான் கரெக்டா சொல்லணும் ஷல்வார் கமீஸ் போட்டுன்னு ஒரு இதுக்கு போறான்னு வச்சுங்க காலேஜுக்கு போறான்னு வச்சுங்க கூட இருக்கிற கேர்ள்ஸ் எல்லாம் கேட்கணும் எங்க எடுத்த எப்ப எடுத்த என்ன நிலைக்கு எடுத்த இது மாதிரி இல்லவே இல்லை நான் பார்த்ததே இல்லையே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் யாருமே கேட்கலன்னு வச்சுங்க ஒண்ணுமே அதை பத்தி கேட்கல வச்சுங்க முகம் வாடிப்படும் இது பெண்களுக்குன்னு இல்ல ஆம்பள பசங்களே விதமா ஒரு டி ஷர்ட் ஒரு பனியன் போட்டு காலேஜுக்கு போனா காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும் மச்சி நீ அஜித் மாதிரி அசத்துற காலேஜ் எல்லாம் பசங்க பேசிக்குவாங்க நீ விஜய் மாதிரி கலக்குற ஒரு பெரிய திருப்தி அப்படியா அப்படி இப்ப நான் அவர் சொல்லட்டுமா யாருமே கேட்கலன்னு வச்சுங்க துடிச்சு சிந்து போயிடும் நம்மள ஏன் ஒத்தருமே கேட்கல நம்மள ஏன் ஒத்தருமே சொல்லல அப்ப என்ன ஆறுது நம்முடைய வெற்றி தோல்வியை இந்த வார்த்தை கவனிங்க நம்முடைய வெற்றி தோல்வியை பிறரது அங்கீகாரத்தில் ஒழித்து வைக்கிறோம் இன்னைக்கு சொல்றேன் நம்ம வெற்றி தோல்வியை பிறருடைய அங்கீகாரத்தில் வைத்தவர்கள் வென்றதாக வரலாறு கிடையாது இப்ப மகாகவி பாரதிக்கு போட்டுமா மகாகவி பாரதி கவிதை எழுதினார் யாரான அவர் சமகாலத்தில் அங்கீகாரம் பண்ணினார்களா மகாகவி பாரதிய கவிஞன் யாரான ஒத்துக்கொண்டார்களா அவர் காலத்தில் பாரதிய ஒரு பெரிய கவிஞன் யாரும் ஒத்துக்கல ஒன்னு மறந்துடாதீங்க சமகாலம் தன்னை அங்கீகரிக்கவில்லை என்று பாரதி புழுங்கி சாகல என்ன சொன்னா தெரியுமோ என்னன்னா என்ன புரிஞ்சுக்கிற சக்தி உங்களுக்கு இல்லடா என்னப்பா உன்னை பத்தி நீங்க பெருமையா பேசிக்கிற அப்படின்னா ஆமா இது வரைக்கும் தமிழ்ல நீங்க கேட்ட பாட்டெல்லாம் ஒரே மெத்தட்ல வந்தது நான் வேற ஒரு புதுசா ஒரு மெத்தட்ல ஒரு கவிதையை கொண்டு வர்றேன் தமிழே நான் மாத்திரேன் எல்லாத்தையும் மாத்திரேன் உனக்கு புரியாதுடா ஏன் புரியாது உனக்கு புரிஞ்சுக்க சக்தியே கிடையாதுடா என்ன சொல்றேன் பாரதி ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லட்டுமா சுவை புதிது சொல் புதிது பொருள் புதிது சோதி மிக்க நவ கவிதை என் கவிதை என் ஆளும் அழியாத மா கவிதை அப்புறம் என்ன என்னன்னா கவியரசர் தமிழ்நாட்டுக்கு இல்லை கவியரசர் தமிழ்நாட்டுக்கு இல்லை என்னும் வசை என்னால் கழிந்தது இந்த நாட்டுல ராஜா இல்ல கவிஞனுக்கு ராஜா இல்லைங்கிறது நான் பிறந்ததால இல்லாம போச்சுன்னா பாரதிய தவிர அன்னைக்கு யாரானும் பாரதி அப்படி சொன்னானோ ஆனா யார் சொன்னது பழிச்சது பாரதியின் வாக்கு பழித்தது இன்னைக்கு எப்படி தமிழ் கவிதை அளக்கிறான்னு கேட்டா பாரதிக்கு முன் பாரதிக்கு பின் அப்ப யார் மைல் கல் ஆயிட்டா பாரதி தான் மைல் கல் ஆயிட்டா தமிழ் கவிதை உலகம் பாரதிக்கு முன் தமிழ் கவிதை உலகம் பாரதிக்கு பின் எல்லாம் மாறிடுது பாரதி வாழ்ந்த காலத்தில் சமூகம் அவனை குறைவாக நினைத்தது தன்னை பற்றி பாரதி மட்டுமே உயர்வாக நினைத்தான் பாரதியின் எண்ணம் இன்றைக்கு வென்றது நீங்கள் வாழ்வில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் உங்களை பற்றிய பிறருடைய அபிப்பிராயங்களால் பாதிக்கப்படாதீர்கள் உங்களை பற்றிய உங்களுடைய அபிப்பிராயம் தான் உங்கள் வெற்றி மாளிகையின் அஸ்திவார் நம்மளை பற்றிய நம்முடைய அபிப்பிராயம் தான் முக்கியமே ஒழிய மற்ற எப்படி நம்மளை புரிஞ்சுக்க முடியும் அவனுக்கு என்ன தெரியும் நம்மளை பத்தி உன்ன விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சரி தாழ்வு மனப்பான்மை உள்ளவர்கள் தனக்கு வாய்த்தது எல்லாமே தாழ்வானது பிறருக்கு வாய்த்த எல்லாமே மேலானது என்று கருதுகிறார்கள் அதனாலேயே பொறாமை ஏற்படுகிறது பொறாமையின் வழி ஒரு யுத்தத்தை அறிவிக்கிறார் தாழ்வு மனப்பான்மை இல்லைன்னு வச்சுங்க யுத்தம் கிடையாது போட்டி கிடையாது பக கிடையாது கம்பீரமா வாழ்ந்து கம்பீரமா பெயில் உலகத்தை விட்டு இன்னொன்னே சொல்றது உண்டு மனுஷன் எந்த அளவுக்கு தாழ்வு அப்படின்னா ஹோட்டல்ல உட்கார்ந்தா கூட சில பேர் அடுத்தவன் தோசையை ஊத்துப்பாங்க அவனுக்கு பார் நல்லா ஒரு முறு முறு நல்ல நீ எனக்கும் வந்து வாசிருக்க வெள்ள வெளியேனு சவ 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 ஒரு ரோஸ்ட் கேட்டா கூட நமக்கு ரோஸ்ட் அமையல எல்லாம் வேஸ்ட் இது ஹோட்டல் தானே உனக்கு அமையல என்ன கூப்பிடு சர்வரை கூப்பிடு பேரரை கூப்பிடு இதை எடுத்துனு போயிட்டு அந்த ஆளுக்கு வச்சிருக்க அதே மாதிரி கொண்ட அவர் என்ன பில் கொடுக்குறாரு அதே தானே நான் கொடுக்க போறேன் அது மாதிரி இருக்கணும் பொன் கலர்ல இருக்கணும் எடுத்து போ என்ன எடுத்து போது அதுல என்ன தாழ்வு அவனுக்கு விதி அதுல இன்னும் சில பேர் சேர் சொல்லுவா என்னன்னா நமக்கு எது நல்லா வாட்சிது இது வாங்கிக்கிறதுக்கு எது நல்லா வாட்சது 
இது நல்லா வாய்க்கிறதுக்கு அப்படி இது என்ன தாழ்வு மனப்பான் மற்றவாளுக்கு கிடைக்கிறதுலாம் என்கிட்ட ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொன்னார் கல்யாண வீட்டுல பரிமாறினே வருவானா அவருக்கு முந்த நாள் வரைக்கும் பாயசம் போடுவாளாம் அவருக்கு மட்டும் பாயசம் போட மாட்டான் ஏன் தீந்து போயிடுமா நான் சொன்னேன் தீந்து போயிட்டாலும் திரும்ப போய் பக்கெட் எடுத்து திரும்ப வருவான் சார் என்னை விட்டுட்டு அடுத்த ஆள் இருந்து ஆரம்பி ஏன் அப்படின்னா நம்ம அதிர்ஷ்டம் அவ்வளவு இன்னும் சரி அதுக்கு பகவான் எழுதி என்ன எழுதிருக்காரு பாயசம் எத்தனை எம்எல்ஏ எழுதிருக்கிறார் சரி அப்படியே விட்டு போன சார் சார் இங்க வாங்க ஏன் நான் ஒருத்தங்க இருக்க தெரியல கேட்டுருவோம் என்ன கேட்டு போச்சு நமக்கு பாயசம் தான் முக்கியம் என்ன கேட்ட வேண்டியது தான் என்ன என்ன குறைஞ்சு போச்சு என்ன தப்பு இல்லையே அதை விட்டுட்டு இது ஒரு பெரிய வருத்தமா கல்யாண வீட்டுக்கு போட்டு வந்து சில பேர் சோகமா உட்காந்துருப்பான் என்னன்னா அங்க என்ன மதிக்கவே இல்லை ஒரு பரிமாறவன் கூட என்ன மதிக்கவே இல்லை அவனுக்கு என்ன தெரியும் நம்மளை பத்தி மதிக்கலன்னு வருத்த பண்ண முடியுமா நான் சொல்றது சாதாரண விஷயமா இருக்கலாம் பட் நான் எங்க இருந்து பிடிக்கிற பாருங்க இத்தனை பெரிய யுத்தத்துக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த துரியோதனுடைய இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அவன் ஜெயிச்சிருந்தான் வச்சுங்க அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை யாருக்கா கிடைக்குமா பாரதிய பாடலாம் இன்னமுது ஒத்த உணவுகள் பிறர் வெகுரும் இந்தியனன் வெகுரும் ஆடைகள் பாஞ்சால் சம்பவம் சொல்லுவான் இன்னமுது ஒத்த உணவுகள் இந்தியனன் வெகுரும் ஆணைகள் சொன்னபடி செய்யும் அமைச்சர்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்கறதுக்கு அமைச்சர்கள் பெரிய ராஜ்யம் பீஷ்மர் போன்ற பிதாமகன் பக்கத்தில் இருக்கிற வாய்ப்பு அச்சனாபுரத்துக்கு அரசன் துரியோதனனுக்கு வாய்த்தது போன்ற மேலான ஒரு வாழ்க்கை இன்னொருவருக்கு வாய்க்க முடியாது ஆனா அவனுக்கு பாருங்க மனசு முழுக்க தாழ்வு மனப்பான் தாழ்வு மனப்பான்மை உள்ளவர்கள் நீங்க எங்க கொண்டு போய் உட்காத்தி வச்சாலும் அந்த இடத்தை நடக்கமாக்கிடுவார் நீங்க கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுத்தா என்ன கவனிக்கல என்ன வானு சொல்லல என்ன போனு சொல்லல எனக்கு வெத்தல பா கொடுக்கல அவங்களுக்கு மட்டும் ஆறு வெத்தல இருந்தது எனக்கு மட்டும் அஞ்சே வெத்தல தான் இருந்தது அவளை கொடுத்த தேங்காய் பெருசு எனக்கு கொடுத்த தேங்காய் சின்னது அவளுக்கு கொடுத்த ஜாக்கெட் வீட்டுல பார்டர் இருந்தது இல்ல பார்டர் இல்ல அவ மூணு நிமிஷம் அவளோட பேசினா என்கிட்ட ரெண்டே நிமிஷம் தான் பேசினா என்ன நீங்க தாழ்வு மனப்பான்மை உடையவர்கள் தங்களையும் நரகமாக்குகிறார்கள் தங்களை சுற்றி இருக்கிற உலகத்தையும் நரகமாக்குகிறார் இப்ப இவ்வளவு பெரிய துரியோதனுடைய சிக்கலுக்கு என்ன அந்த ஒரு வார்த்தை இருப்பார்கள் ஏழு அக்ரோனி சேனை நிஜமாவே எவ்வளவு கம்மி பதினோரு அக்ரோனி சேனை நிஜமாவே எவ்வளவு ஜாஸ்தி சரி பாண்டவர்கள் பக்கத்துல ஆறா இருக்கா எல்லாம் ஆள் கம்மி அவங்க பக்கத்துல ஆறா இருக்கா எல்லாம் பெரிய ஆட்கள் என்ன சொல்லணும் என்னுடைய வலிமையான சேனைன்னு சொல்லணுமா இல்லையா இல்ல இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை காரணமா சொல்லலாம் பாண்டவருடைய பெரிய சேனையை பாருங்க அவனுக்கு கிடைச்சிட்டது பெரிய விஷயம் பெரிய சேனையை பாருங்கள் ஆனா பெரிய பாண்டவர் சேனையை பாருங்கன்னு சொல்லி வர்ணிக்க ஆரம்பிக்கிறான் எப்படி இதோ வீரர்கள் தீரர்கள் வில் வித்திக்காரர்கள் இப்படி பலர் இருக்கிறார்கள் யுதானன் விராடன் மகாரதன் ஆகிய துருபதன் திருஷ்டகேது சேகிதானன் காசிராஜன் ருஜித் குந்தி போஜன் மனிதருள் சிங்கம் போல விளங்குகின்ற சைல்யன் வல்லவன் உதாமன்யு உத்தமௌஜர் இப்படி வரிசை லிஸ்ட் சொல்ற சுபத்திரையின் மகன் திரௌபதியின் மக்கள் இவர்கள் அனைவருமே தேர் போலிலே வல்லவர்கள் இவங்க அத்தனை பேரும் தேர் வச்சு யுத்தம் பண்ணுவதிலே ரத்தம் செலுத்துவதிலே வல்லவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் பாருங்கள் அப்படி எதிர்த்தரப்பை வர்ணிச்சுட்டு அப்புறம் சொல்றான் இனி நமது படைக்கு வாருங்கள் யாருக்கு இவ்வளவு துரோணாச்சாரியாரிடத்திலே துரியோதனன் பேசிக் கொண்டிருக்கிற டயலாக் பேசுகிற போது முதல்ல எதிர்த்தரப்ப பாருங்கள் சொல்லிட்டு பிறகு நம்முடைய படைக்கு இப்போது வாருங்கள் சைக்காலஜி பாரு தன்னை பற்றி முதலில் சிந்தித்து விட்டு பிறகு எதிரியை பற்றி சிந்திக்கிறவர்கள் மேலானவர்கள் எப்போதும் எதிரியை பற்றி சிந்தித்து விட்டு தன்னை பற்றி சிந்திக்கிறவர்கள் வெல்ல முடியாது வெல்லவே முடியாது ஏன்னா அவனுடைய காம்ப்ளெக்ஸ் முழுக்க அவங்க மேலேயே இருக்கு பார்வை முழுக்க அவங்க மேலேயே இருக்கு அவன் இன்னும் தன்னோட பலம் என்ன தன்னோட சக்தி என்ன தன்னுடைய ஆற்றல் என்ன உணரவே இல்லை இப்ப நாம ஜெயிக்கணும் லைஃப்ல அப்படின்னா முதல்ல நம்ம பலம் என்ன நாம கண்டுபிடிக்கணும் இதை விட்டுட்டு எதிரியினுடைய பலத்தையே முழுக்க பார்க்கணும் வலி எறிதல் சொல்றான் திருக்குறள் என்னன்னா தன் வலி எதிர்வலி எல்லாம் தூக்கி தான் ஆராய்ந்து செய்யணும் கரெக்ட் பட் நீங்க அதையே பார்த்து பிரமிச்சுக்கிட்டே இருந்தா நம்முடைய வலிமை என்னன்னு எப்படி தெரியும் நம்ம ஆற்றல் என்ன திறமை என்ன நாம ஜெயிக்கிறதுக்கான வழிமுறை என்ன தெரியாம இப்ப இன்னும் கூட ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய வல்லரசாகணும்னு நம்முடைய குடியரசுத் தலைவர் கனவு கண்டார் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள இந்தியா ஒரு பெரிய சூப்பர் பவரா வளர்ந்த நாடா மாறிடணும் ஏழ்மை இருக்கக்கூடாது கனவு கண்டார் ஆனா இந்தியா முன்னேறாம இருக்கிறதுக்கு அடிப்படையில் என்ன ஒரு முக்கியமான காரணம் தெரியுமோ முக்கியமான காரணம் சின்ன ஜோக்கர் அப்புறம் நம்ம அந்த விஷயத்துக்கு வரும் சர்க்கஸ் நடந்தது சர்க்கஸ்ல ஆணைய ஸ்டூல் மேல ஏற்றி நிற்கிறோம் பார்த்திருக்கேனா சின்ன ஸ்டூல்
பக்கத்துல அந்த பாகன் நிப்பான் சர்க்கஸ்ல ரிங் மாஸ்டர் அப்படி நிப்பான் அந்த ஆனை அப்படி குட்டி ஏறி பெரிய திரோண்டு ஸ்டூல் மேல ஏறி நாலு காலையும் அதுக்குள்ள வச்சுக்கும் நிக்கும் அதை கேட்டா அவர் எப்படி அந்த மாதிரி நிக்கிறது யானை ஒரு ஸ்டூல் மேல ஏறி இவ்வளவு பெரிய யானை திரோண்டு ஸ்டூல் மேல நிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கேட்டான் ஒன்னு ஒரு இந்தியன் சொன்னா நான் அப்படி கேலி பண்றேன்னு தப்பா நான் அப்புறம் விஷயத்துக்கு வரேன் இந்தியன் மென்டாலிட்டி என்னன்னா அப்படியே பார்த்துட்டு ஆனா எப்படி ஸ்தூல் மேல ஏறி நிக்கிறது ஓ இதான் விநாயகர் மகிமைன்னா ஏன்னா ரிலிஜன் பேஸ்டு தான் அடுத்து திங்கிங் நமக்கு இன்னும் போகல சோ அது பகவானுடைய அனுகிரகத்தால ஆனைங்கிறது விநாயகர் அதனால தான் ஸ்தூல் மேல ஏறி நிக்க முடியாது இவருடைய மைண்ட் செட் சொல்லி முடிச்சா ரஷ்யால இருந்து ஒரு பையன் வந்திருக்கான் அவங்ககிட்ட கேட்டான் எப்படி இந்த ஸ்தூல் மேல இவ்வளவு பெரிய ஆனை நிக்கிறதுன்னா அந்த ரஷ்யன் குழந்தை சொன்னா அந்த பக்கத்துல ஒருத்த அங்குசத்தோட நிக்கிறான்ல ஆமா அவங்ககிட்ட பயந்துகிட்டு நிக்கிது ரஷ்யன் வே ஆஃப் லைஃப் பயந்தான் அப்போ அந்த பாகன நகத்திவிடு ஸ்தூல உதச்சிடணும் பாகன் அந்த அங்குஸ்தோட நிக்கிறான்ல அவன் நகத்தி அந்த இடத்த விட்டு ஸ்தூல உதச்சிடும் யானை கட்டுப்படாது சோ அவனுக்கு பயந்தன் நிக்குது அவன் நகத்தின காரியம் முடிஞ்சு போயிடும்னா ரெண்டாவது ஒரு அமெரிக்கன் சைல்டு ஒரு சில்ட்ரன் அதை கூப்பிட்டு கேட்டான் எப்படா இத்தனோண்டு ஸ்டூல் மேல எவ்வளவு பெரிய யானை நிக்கிறதுன்னு அதுக்கு அந்த அமெரிக்கன் சைல்டு சொல்லிச்சு யானை ஏன் நிக்குதுன்னா அதுக்கு தன் பலம் என்னன்னு தெரியலன்னா தன் பலம் தெரிஞ்சது பாகனை உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கியிருக்கும் தன் பலம் தெரிஞ்சது அந்த ஸ்டூல் மேல ஏறி நிக்காது தன் பலம் தெரியாததால இப்படி கூனி குறுகி நிக்கிதுன்னா இந்தியா வல்லரசா ஏன் ஆகல தெரியுமா இந்தியர்களுக்கு தன் பலம் என்னன்னு தெரியல தெரிஞ்சா ஸ்டூல நிக்க மாட்டோம் இதை விட வளமான நாடு கிடையாது இவ்வளவு இன்டலக்சுவல் உலகத்துல வேற எந்த பகுதியிலும் கிடையாது இவ்வளவு ஞான பொக்கிஷம் வேற எந்த மண்டுக்கும் கிடையாது வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு பகவத்கீதையை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எழுதுறான் என்ன எழுதுறான் தெரியுமா ஒருவேளை நாம் இந்தியாவை இழக்க நேர்ந்தாலும் கூட இந்த பகவத்கீதை இங்கிலாந்துக்கு பயன்படும் நாம் இந்தியாவை இழக்க நேர்ந்தாலும் கூட இந்த ஞான பொக்கிஷத்தை இழக்கக்கூடாது ஏன் இந்த பகவத்கீதை இங்கிலாந்தினுடைய வலிமைக்கு பயப்படும் தான் இங்கிலாந்தின் வலிமைக்கு பகவத்கீதை பயன்படும் என்று வாரம் ஹேஸ்டிங்ஸுக்கு புரிகிறது இந்தியாவில் எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது நமக்கு நம்ம பலம் தெரியல இந்த மாதிரியான ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இருக்கக்கூடிய அறிவு தொழிலதிபர்கள் பெரிய நீர்வளம் நிலவளம் உழைக்கும் வர்க்கம் அறிவு சார்ந்த படிப்பு அறிவு உடைய லேபரர்ஸ் இவ்வளவு பெரிய சுதந்திரம் வேற எங்கேயாவது கிடைக்குமா ஆனால் நம்ம இன்னும் முன்னுக்கு வரல ஏன் வரல நம்ம பலம் என்ன நமக்கு தெரியல ஏன் முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது நம்ம பலம் என்னன்னு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் எப்பவுமே எதிர்த்தரப்போட பலத்தை பார்க்கிறோம் அவனை பத்தி சிந்திக்கிறோம் இவனை பத்தி சிந்திக்கிறோம் ஆனா நம்மளை பத்தி நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட்டா அவன் ஜெயிச்சுடுவானோ அவன் ரொம்ப பெரிய ஆளோ அவன் ரொம்ப வலிமையானவனோ இந்த பயம் வந்துட்டாலே நம்ம எவ்வளவு திறமசாலியானாலும் எப்படி சார் ஜெயிக்க முடியும் இப்போ அந்த துரியோதன மனோபாவம் பாருங்க யாரை பத்தி தன்னை பத்தி சொல்லல எதிர்த்தரப்பு தான் ஆரம்பிச்சோம் அவங்க எல்லாம் ரொம்ப பலசாலி பெரிய படை இவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க இவ்வளவு சொல்லி முடிச்சுட்டு சொல்றான் இனி நமது படைக்கு வாருங்கள் இனி அப்ப அவனுக்கு செகண்ட் தான் இது பிரைமரி திங்கிங் எதை பத்தி எப்பவுமே எதிர்த்த எதிர்த்தரப்பை பத்தி எதிர்த்தரப்பை பத்தி ரொம்ப யோசிக்கிறவர்கள் எப்பவுமே ஜெயிக்க முடியாது ஏன் அவங்க அந்த கவலையிலே தொத்து போவாங்க தன் தரப்பை பத்தி யோசிக்கலே சொத்தம் இப்ப யோசிக்கிறான் கடைசியா யோசிக்கிறான் ரெண்டாம் பட்சமா யோசிக்கிறான் நம்முடைய படைக்கு வாருங்கள் யார் யாரு கௌரவ சேனையின் நாயகன் என்ற முறையில் நம்பிலே சிறந்தோரையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இருபிறப்பாளரில் மேலானவர் இருபிறப்பாளர் மேலானவர் அந்தனதுக்கு இருபிறப்பாளர் பிற துஜால் ரெண்டு பிறப்பு அவங்களுக்கு துரோணர் வந்து இருபிறப்பாளர் அந்த குளம் அதனால இருபிறப்பாளர் மேலானவரே அவர்களை உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் நான் இப்ப அவங்க எல்லாம் யார் யாரு அப்படிங்கறத உங்கள் முன்பு நான் கொண்டு வந்து காட்டுகிறேன் இந்த இடத்துல சின்ன ஒரு அனாலிசிஸ் இப்ப நாம வந்து துரியோதனுடைய சைக்காலஜி என்னன்னு சொல்லிட்டோம் பாண்டவர்கள் பட பெருசுன்னு நினைக்கிறான் தன்னுடைய பட சிறுசுன்னு நினைக்கிறான் இந்த ரெண்டு விஷயம் பார்த்துட்டோம் இப்ப மூணாவது துரியோதனனுடைய படையில தீயவர்கள் இருக்கிறார்கள் பல பேர் பட எண்ணிக்கை கூட இருக்கு பாண்டவர்கள் தரப்புல எண்ணிக்கை கம்மியா இருக்கு ஆர் ஜெயிச்சா பாண்டவர்கள் ஜெயிக்கிறாங்க எண்ணிக்கை நியூமரிக்கல் ஸ்ட்ரெங்க் பார்த்தா பாண்டவர்கள் கம்மி ஆனா அவங்க தான் ஜெயிச்சாங்க கடைசியில பின்னாடி துரியோதனன் ஜெயிக்கல சரி இன்னைக்கு நாட்டில் அதர்மம் இருக்கு நான் அப்படியே பிரிச்சு சொல்றேன் நாட்டில் நிறைய அதர்மம் நடக்கிறது அதர்மம் நடக்கிற போது கண்டிச்சு பேசுறவர்கள் எழுதுறதா என்ன சொல்றாங்க ஒரு காலத்துல சார் நாடெல்லாம் நல்லா இருந்தது தர்மம் எல்லாம் நல்லா இருந்தது இப்பெல்லாம் எல்லாம் கட்டு போச்சு இப்பெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நாம ஒன்னும் தர்மத்தை எல்லாம
நீங்க இப்ப இந்த கணக்குப்படி பாத்தீங்கன்னா அயோக்கியர்கள் எண்ணிக்கை அந்த மகாபாரத காலத்துல கூட யோகியனுடைய எண்ணிக்கை எண்ணிக்கையின் கணக்குல கம்மி ஆனா எண்ணிக்கையும் கம்மியா இருந்த யோகியர்கள் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருந்த அயோக்கியர்களை ஜெயித்திருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு இந்தியாவில் தர்மத்தை மறுபடியும் நிலநாட்டி ஒரு பொற்காலத்தை உண்டு பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற யோகியமானவர்கள் அயோக்கியர்களை ஜெயிக்க முடியும் நம்புறாங்களா என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா நம்மளால ஒண்ணு பண்ண முடியாது அவங்க எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க அவங்க முன்னாடி நம்மளெல்லாம் ஃபோன் ஊதிடுவாங்க பொட்டலம் கட்டிடுவாங்க ஒண்ணு இல்லாம ஆக்கிடுவாங்க நாம பிள்ளைக்குட்டிக்காரனா இருக்கிறோம் பா நாம எல்லாம் ஒண்ணு பண்ண முடியாது அவங்க எல்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க யாரு அயோக்கியங்களும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க எந்த காலத்துல தான் பவர்ஃபுல்லா இல்ல எந்த காலத்துல தான் அயோக்கியம் பவர்ஃபுல்லா இல்ல இப்ப சொல்லட்டு மாதிரி உண்மை என்னன்னு அந்த காலத்துல நல்லவங்க இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நல்லது மேல இருந்த கன்விக்ஷனும் தான் பின்பற்றுகிற நல்லது ஜெயிக்கும் அவங்களுக்கு இருந்த உறுதியான நம்பிக்கையும் இன்னைக்கு நல்லவங்களுக்கு இல்ல நல்லவங்க தாழ்வு மனப்பான் இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா துரியோதனை போன்ற அயோக்கிய நன்னைக்கு தாழ்வு மனப்பான் இருந்தான் தோத்து போயிட்டான் இன்னைக்கு நல்லவங்க தாழ்வு மனப்பான் இருக்கிறாங்க இருக்கலாமா என்னன்னா நல்லவர்கள் தாழ்வு மனப்பான்மை தாண்டி வெளியில் வந்து விட்டால் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வல்லரசாக மாறும் நல்லவங்களுக்கு இருக்க தாழ்வு மனப்பான்மை முதல்ல போகணும் சார் அயோக்கியம் இவ்வளவு தூரம் அவனுடைய விஷயத்துல உறுதியா இருக்கிறான் ரவுடி பாய் அவன் விஷயத்துல அவ்வளவு உறுதியா இருக்கிறான் நல்லவங்க அவங்க விஷயத்துல உறுதியா இருக்க வேண்டாமா இல்லையா நல்லவங்க உறுதியா இருந்தாலும் ஜெயிக்க முடியும் நல்லவங்க இன்னைக்கு உறுதியா இல்ல அது நல்லதுதான் ஆனா அதெல்லாம் இந்த காலத்துல கலிகாலம் சார் காலம் கலிகாலம் எல்லாம் நாம சொல்லி நடக்கவா போ தயவு செய்து அப்படி நினைக்காது ஏன் நல்லவங்களுக்கு இன்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஏற்பட்டதுதான் இந்த நூற்றாண்டின் சாபக்கு அவங்க வந்து அந்த இன்சியாட்சி காங்கிரஸ் தாண்டி வெளியில வந்து நாம சொல்றதையும் உலகம் ஏத்துக்கோம் நாம சொல்றது இந்த உலகம் கேட்கும் நாம சொல்றது இந்த உலகம் பின்பற்றும் நம்பி கன்விக்ஷனோட சொல்ல ஆரம்பிச்சா ஈடுபடும் நீங்க பாருங்க ஒரு நாஸ்திகனுக்கு இன்னைக்கு அவன் சொல்ற விஷயத்துல இருக்கிற அடாவடித்தனமான உறுதி ஆஸ்திகனுக்கு இருக்கா அவன் இப்ப மீட்டிங் போட்டு பெரிய மைக் வச்சுக்கிட்டு ஊர்வலம் விட்டுக்கிட்டு கண்ணா சுற்றா அவனுக்கு ஒரு உறுதி இருக்கு ஒரு அடாவடித்தனம் இருக்கு ரவுடித்தனமே இருக்கு உறுதியா சொல்றான் கடவுள் இல்லைன்னா இல்ல அடரா உதடா எல்லாம் பேசுறா ஆஸ்திகள் சொல்றான் நம்மளாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஏதோ படம் பண்ணிட்டு போட்டோம் நம்ம நமக்கு முடிஞ்ச சச்சங்கத்தை உள்ளேயே வச்சுட்டு நம்ம எல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் பொங்கல் சுண்டல் புரியோதர நம்ம எல்லாம் பாட்டோம் அதெல்லாம் பகவான் பாத்துக்குவாரு சாரி ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் தன்னுடைய கொள்கையில் வீரியமாக இருப்பது போல எப்படி வீரியமாக இருப்பது போல ஆஸ்திகன் தன் கொள்கையில் ஏன் வீரியமாக இல்லை உள்ளவர்கள் தோற்று போய் இருக்கிறார்கள் அன்றைக்கு என்னதான் பலசாலியாக இருந்தாலும் அயோத்தியர்கள் தாழ்வு மனப்பான்மையில் இருந்தார்கள் இன்றைக்கு நல்லவர்கள் தாழ்வு மனப்பான்மையால் கஷ்டப்படுகிறார்கள் நல்லவங்க தைரியமா இருக்கணும் என்னன்னா நான் சொல்றது கரெக்டு இது கண்டிப்பா ஜெயிக்கும் இந்த தர்மம் தான் வெல்லும் அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும் ராமாயணம் கேட்டா போராது பாரதம் கேட்டா போராது பூர்ணமா நம்பணும் அறம் தான் ஜெயிக்கும் பாவம் கண்டிப்பா தோற்கும் பாவம் ஒருபோதும் ஜெயிச்சதா வரலாறு இல்ல அப்படின்னு நல்லவர்கள் தன்னம்பிக்கையை வலுப்படுத்தி கொண்டு விட்டால் கண்டிப்பாக நாம் நம்மாலே வெல்ல முடியும் இது ஒரு கோணம் இது ஒரு வகையான பார்வை இப்ப லிஸ்ட் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் சரி இந்த அனாலிசிஸ் முடிச்சுட்டு இவாளுக்குள்ள இருக்க ஏற்பட்ட அந்த கான்வர்சேஷன்ல ஏற்பட்ட ஒரு மனோபாவங்களை சொல்லியாச்சு இப்ப அடுத்து லிஸ்ட் சொல்லாம துரியோதன் தன்னுடைய தடைப்பில யார் யார் இருக்கிறார் நீங்கள் யார்கிட்ட சொல்றேன் துரோணாச்சாரியார்கிட்ட நீங்கள் பீஷ்மர் கர்ணன் பகைவர் கூட்டத்தை பொடி பொடியாக்கும் கிருப்பன் அஸ்வத்தாமன் பிகர்ணன் சோமதத்தன் மகன் வரிசையா தன்னுடைய தரப்பு வீரர்களை சொல்றான் இன்னும் வீரர்கள் பல்லோ அவர்கள் எனக்காக வாழ்க்கையை துறந்தவர் அவர்கள் எனக்காக வாழ்க்கையை துறந்தவர்கள் அவர்கள் ஒரு கருத்துக்காகவோ ஒரு தர்மத்துக்காகவோ ஒரு கோட்பாட்டுக்காகவோ வாழ்கிறவர்கள் அல்ல எனக்காக வாழ்கிறவர்கள் ஒரு மனிதனை மையப்படுத்தி நடத்துகிற இயக்கங்கள் எப்படியும் வீழ்ச்சி அடையும் 
ஒரு கருத்தை மையப்படுத்தி நடக்கிற இயக்கங்கள் என்றைக்கும் வீழ்ச்சி அடையாது இப்ப நான் என்னுடைய வருத்தத்தை நான் வந்து இந்து மதத்தில் நான் சொல்ற பகுதி என்னன்னா நம்முடைய இந்து மதத்துல கான்செப்ட மையப்படுத்தி வேத காலத்து ரிசிகள் வளர்த்தார்கள் எப்படி வாட் இஸ் இந்துசம்னா பகவத்கீதை வாட் இஸ் இந்துசம்னா உபனிஷத் வாட் இஸ் இந்துசம்னா வேதிக் சாண்டிங் வாட் இஸ் இந்துசம் அப்படின்னா பக்தி கல் இப்படி எல்லாம் ஐடியா பேஸ்ட் ரிலிஜன் வளர்ந்தது எது வரைக்கும் நம்ம பிரிட்டிஷ்காரங்க வரத்துக்கு முன்னாடி வரையில ஐடியாலஜி பேஸ்ட் இந்துசம் வளர்ந்தது தப்பா நினைக்காதீங்க இப்போ ஆப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நீங்க பாருங்க என்னன்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவாலிட்டிய ப்ரொஜெக்ட் பண்ற மாதிரி இந்துசம் பெயிண்ட் எப்படி ஒரு சிங்கிள் பர்சனாலிட்டி அந்த சிங்கிள் பர்சனாலிட்டியை சென்டர் பண்ணி சென்டர் பண்ணி சென்டர் பண்ணி ரிலிஜியஸ் யூனிட்ஸ் அவர் கொஞ்சம் செல்வாக்கு வரும்போது அவர் பின்னாடி ஒரு லட்சக்கணக்கான பேர் வருவாங்க கோடிக்கணக்கான ரூபாய் அவர் ஒரு ஆசிரமத்தை பில்ட் பண்ணுவாரு அப்புறம் சாமியார் மண்டே போட்டாருன்னா கதை முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா நான் அப்புறம் ஒரே போஸ்டி தகராறு பூச்சல் தகராறு அது இது எல்லாம் வந்து ஆசிரமம் வீணா போகும் யூனிட் வீணா போகும் எல்லாம் வீணா போயிடும் அப்ப என்னன்னா இண்டிவிஜுவல பேஸ் பண்ணி தனித்தனியா சாமியாருடைய அந்த அந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே உண்டு பண்ணி உண்டு பண்ணி இந்துசம் வேதிக் பிரின்சிபிள் உபனிஷத் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல இருந்து தனி மனித வழிபாட்டுக்கு போனதால் தான் இந்த நூற்றாண்டில் இந்த சிக்கலுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது ஒருவேளை இது மீண்டும் தன் பழைய பாரம்பரியத்தின் அடிப்படையில் ராமாயண மகாபாரத திவ்ய பிரபந்த திருப்புகள் தேவார பகவத்கீதை அடிப்படையில் இந்த மதம் தன்னை உயிர்ப்பித்துக் கொண்டால் எந்த காலத்திலும் இந்த தர்மத்துக்கு பலவீனம் வராது தனி மனிதர்களை நம்பி இந்த மதம் இன்றைக்கு இருப்பதால் தான் மிகப்பெரிய துக்கத்தை சந்திக்கிறது எந்த இயக்கமானா இருக்கட்டும் தனி மனுஷனை மையப்படுத்தி தோன்றுகிற இயக்கங்கள் தனி மனிதனை மையப்படுத்தி நகர்த்துகின்ற காரியங்கள் கண்டிப்பாக தோற்றுப்போம் இன்னும் வீரர்கள் பல்லோர் பல்வகை அவர்கள் எனக்காக எனக்காக வாழ்க்கை துறந்தவர்கள் அதுல ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா அவங்க எனக்காக வாழ்க்கையை துறந்தவர்கள் கண்டிப்பா சாக போறாங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டான் கதையை முடிச்சுட்டு தான் வந்துட்டான் எல்லாரும் வாழ போறவனே இல்ல அவன் அறியாமே அந்த அமங்கலமான வார்த்தை வருது எனக்காக வாழ்க்கையை துறந்தவர்கள் வாழ்க்கையை துறந்து சாகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட வந்துடுறான் ஒரு பயம் கூட வாழணும்ன்ற ஐடியா கூட வரல ஏன் லீடர்ஸ்ல எத்தனையோ வகை இருக்கிறாங்க தலைமை பண்புன்னு சொல்ற லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி என்ன சொல்வான் ஒருத்தர் சொன்ன மகாத்மா காந்தி கையசா இந்தியாவில் எல்லாருமே கேட்டான் எத்தனை பேர் ஜெயிலுக்கு போனான் மகாத்மா காந்தி சொன்ன காந்தி உப்பு சத்தியாகிரகம் எப்படி பண்ண சொல்ற ஒவ்வொருத்தரா போனோம் ஒரு குரூப் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண கூடாது காந்தியினுடைய பிரின்சிபிள் ஒத்தொத்தரா போனோம் உப்ப கையில் எடுக்கணும் பட் ஏன் அந்த லத்தியால் அடிப்பான் மண்டையில மயங்கி கீழே விழுந்த உடனே அடுத்த ஆள் வந்து அடி வாங்கினவனை கொண்டு போய் ஒரு ஓரத்துல படுக்க வச்சு அவனுக்கு மருந்தெல்லாம் போட்டுட்டு அடுத்த ஆள் போனோம் அவன் அடி வாங்கினதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஆள் போக முடியுமா ஒரு மாபு மென்டாலிட்டி உண்டு பண்ணி காந்தி வந்து அந்த போராட்டத்தை வைக்கல அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க ஒருத்த அடி வாங்கினா ரெண்டு பேர் அள்ளிட்டு வந்து மருந்தெல்லாம் போட்டு ஒரு ஒருத்தர் படுக்க வச்சுட்டு அந்த ரெண்டு பேர் அப்புறம் தனித்தனியா போனோம் அவன் அடி வாங்கினா அடுத்த ஆள் கொண்டு போய் போட்டுட்டு திரும்பி அவன் அடி வாங்க போனோம் இப்படி எவ்வளவு தூரம் போலீஸ்கார் அடிப்பான் ஒவ்வொருத்தரா போய் அடி வாங்கணும் அப்ப காந்தி என்ன சொல்றாரு அவர் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு வரிசையா கியூல போய் அடிக்க முடியாம போலீஸ் கைதா வலிச்சதே ஒழிய அடி வாங்கறதுக்கு இந்தியன் தயாரா இருந்தோம் அவனுடைய தலைமை காந்தி சொன்ன வார்த்தை அப்படியே இந்தியா கேட்டது ஏன் அப்ப காந்தி முக்கியம் இல்ல இந்தியா விடுதலை அடையணுங்கிற உணர்வு முக்கியம் இல்லையா காந்தி அப்படி காய் நகர்த்துறார் நீங்க அதே மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த இன்னொரு தலைவன் ஹிட்லர் யாராவது ஹிட்லருடைய ஐடியாலஜி ஏத்துக்கிட்டு அவன் பின்னாடி போனாங்க இல்ல ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லுவான் ஹிட்லரை போய் ஒரு பத்திரிகை நிருபர் பேட்டி கண்டா நீ என்ன சொன்னாலும் உன் படைவீரர்கள் கேட்கறாங்களே இந்த சீக்கிரட் என்ன எப்படி உன்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது அப்படி இந்த நிருபருக்கு பதிலே சொல்ல பெரிய மாடியில ஹோட்டல் மாடியில இந்த டிஸ்கஷன் நடந்துகிட்டு இருந்தது கூட ஒருத்தர் கூப்பிட்டாங்க வா நான் என்ன சொன்னாலும் என் வீரர்கள் செய்வாங்க பார் வா அந்த ஜன்னல் வழியா போய் கீழே குதி அப்படின்னா அவன் லெப்ட் ரைட் போட்டு வந்தா ஜன்னல் கிட்ட போனா கீழே குதிச்சுட்டான் அப்படியே மண்டை புலந்து கிடக்குறான் அடுத்த ஆளை கூப்பிட்டாங்க வா ஜன்னல் கிட்ட போய் கீழே குதின்னா ஒருத்தன் விழுந்து இப்படி போனதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தன் விழுவானே அவன் நேரம் வந்தா மறுபடியும் ஜன்னல் கிட்ட போனா குதிச்ச அடிபட்டது இந்த நிருபர் பதிரிட்டான் நம்ம கேட்டதுக்கே இந்த பாதி ரெண்டு பேரை கொண்டு விட்டானே எப்படிதான் கேட்டதுக்கே ரெண்டு பேரை கொண்டு விட்டானேன்னு ஹிட்லர் சொன்னான் இங்க சுத்தி இருக்கிற எல்லாரையும் அப்படி சாக சொல்லவா அப்படின்னு மூணாவது ஆளை கூப்பிட்டான் இங்க வரா போ ஜன்ன
அந்த நிருபர் நேரா ஓடி போய் ஜன்னல்ல குதிக்க போனவனை புடிச்சு ஏண்டா பாவி அவன் சொன்னா எல்லாரும் சாப்பிடுங்க அப்பெல்லாம் விழாதீங்கடா சொன்னா கேளுங்கடா விழாதீங்கடா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் விழாதீங்கடா அவன் சொன்னா ஏண்டா கீழே விழாதுன்னு கேட்டான் இந்த பாவி கிட்ட இருந்து வேலை செய்யறத விட செத்து போறது எவ்வளவோ மேலு இப்ப நான் சொன்ன டிஃபரன்ஸ் எனக்காக உயிர் விட வந்தவர்கள் துரியோதன சொன்ன வார்த்தை ஹிட்லருக்காக உயிர் விட வந்தான் பாருங்க அவனுக்கு தான் பொருள் இன்னொரு குரூப் சொன்ன பாருங்க பாண்டவர்களுக்கு வந்தவர்கள் மகாத்மா காந்திக்காக போய் தடியடி வாங்கி கொண்டு வந்த அந்த தேச தியாகிகளுக்கு பொருந்து அவங்க காந்தியின் உத்தரவுக்கு கட்டுப்பட்டு செய்யவில்லை லட்சியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு செய்தார்கள் இவர்களோ ஹிட்லருக்கு பயந்து கொண்டு செய்தார்கள் அப்ப உலக வரலாற்றுல காந்தி பெற்ற இடம் என்ன ஹிட்லர் பெற்ற இடம் என்ன இந்த நியூமராலஜி தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் சொல்ல போற என்னன்னா ஹிட்லரும் நம்பர் டூ காந்தியும் நம்பர் டூ டூ இன்ஃபுளுயன்ஸ் நம்பர் வந்து காந்திக்கு டூ தான் ஹிட்லருக்கு நம்பர் டூ தான் அப்ப நம்பர் டூ எப்படி இருக்கும்னா ஹிட்லர் மாதிரியும் இருக்கும் காந்தி மாதிரியும் பெரிய கன்ஃபியூஷன் ஹிட்லருடைய குரியல்டி என்ன காந்தியுடைய அஹிம்சை என்ன ஆனா நம்மால ஒருத்தர் சொன்னா காந்தி கிட்டத்தட்ட குறியல் தான் என்ன இருக்கு பட் நல்லது நல்லது பிடிவாதமா சொல்லுவார் வேப்பல சட்னியை நல்ல விட அரைச்சு வச்சு சாப்பிடும் இத்தனை தேவலான்ட்டா வேப்பல சட்னியை நல்ல விட அரைச்சு நிஜமாக காந்திய பார்க்க ஒரு இங்கிலீஷ்காரர் இருந்தான் அவருடைய பயோகிராஃபி எழுதுறதுக்காக அவனுக்கு வேப்பல சட்னி வச்சுட்டாரு அவன் அதை பார்த்ததே இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டா இருந்தாலும் காந்தியோட ஆசிரமத்துல எதையும் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அவன் என்ன பண்ணா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதோட தொட்டு நாக்குல வச்சான் பின்னாடி எழுதுறான் அவன் அப்படி ஒரு விஷத்தை என் வாழ்நாளில் அதுவரை நான் சாப்பிட்டது அப்படி சாப்பிட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா இதை இலையில வச்சிருந்தா மற்ற சாப்பிட முடியாது ஒரே அடி அள்ளி வாயில போட்டான் ஒன்னே காந்தி சொன்னாராம் நான் சொன்னாலும் நம்ம விரும்பி சாப்பிடுவான்னு இன்னொரு ஸ்கூல் வயிறாராம் அப்கோர்ஸ் வேத்துல உடம்புக்கு நல்லதுதான் காந்தி எப்படின்னா தூய நன்மைய பிடிவாதமா வற்புறுத்துற ஹிட்லர் எப்படின்னா தன்னுடைய புகழுக்காக தன்னுடைய ரேஸ் வசந்ததுங்கிற தியரிக்காக யார வேணா அழிக்க தயாரா இருந்தா காந்தி அழிக்க தயாரா இல்ல எல்லாரையும் ஆக்குவதற்கு தயாராக இருந்த தலைவர் மகாத்மா காந்தி யார வேணா அழிக்கிறதுக்கு தயாரா இருந்த தலைவர் ஹிட்லர் காந்தி தன்னை அழிக்கிறதுக்கு தயாரா இருப்பார் பண்ணி கிடப்பார் உண்ணா நோன்பு இருப்பார் ஆனா எந்த காலகட்டத்தில் இன்னொரு அழிக்கிறதுக்கு அவர் தயாரா இருக்க மாட்டார் இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கிற முரண்பாடு ரெண்டு பேருமே நம்பர் இன்ஃபுளுயன்ஸ் ரெண்டு தான் மனோபாவம் எனக்காக உயிர்விட துணிந்தவர்கள் எனக்காக உயிர்விட துணிந்தவர்கள் ஆனா காந்தி எனக்காக சொல்லல இந்த நாட்டுக்காக வித்தியாசம் பாரு அந்த கோணம் பாண்டவர் படை ஒரு கொள்கைக்கு அணிவகுத்தில் இருக்கிறது இவனுடைய படையோ ஒரு தனி மனிதனை பாதுகாப்பதற்காக நிற்கிறது நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நான் சொல்வதை ஆழமாக நோக்கினால் இன்றைக்கு இந்திய வாழ்வியலில் பலர் பலவிதமான இயக்கங்களை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பலர் பலவிதமாக நாட்டுக்கு உழைப்பதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஊன்றி கவனிக்க வேண்டும் நாட்டுக்காக இயக்கம் நடத்துகிறவர் எத்தனை பேர் தன்னை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக இயக்கம் நடத்துகிறவர் எத்தனை பேர் இதை புரிந்து கொண்டு நாம் வாக்களிக்க தொடங்கினால் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்தியா வல்லரசாக மாறி தன்னை காப்பதற்காக இயக்கம் நடத்துபவர் எத்தனை பேர் நாட்டை காப்பதற்காக இயக்கம் நடத்துபவர் எத்தனை பேர் இது எப்ப ஞாபகத்திற்கு நமக்கு ஓட் பண்ற போது ஞாபகத்திற்கு தனக்காகவா நாட்டுக்காகவா பாண்டவர்கள் ஒரு இயக்கத்துக்காக லட்சியத்துக்காக துரியோதனம் தன்னை காப்பதற்காக எனக்காக வாழ்க்கையை துறந்தவர்கள் பல்வகை கனைகளும் கலங்களும் பெற்றவர்கள் எல்லோரும் போரில் வல்லவர்கள் இதுக்கு அடுத்த வார்த்தை தான் நெருடலான வார்த்தை ஆயினும் குருதேவா ஆனாலும் கூட என் குருவே குருதேவா பீஸ்வரால் கட்டி காக்கப்படும் நமது சேனை நம்முடைய சேனை யாராலே பாதுகாக்கப்படுகிறது இவர் தான் வாத்தியாரு இருந்தாலும் இப்ப பீஸ்வர் தான் சேனாதிபதி அதனால பீஸ்வரால் கட்டி காக்கப்படும் நமது சேனை கண்ணுக்கு நிறைவாக இல்லை இதான் துரியோதனுடைய ஆழ்மானம் எனக்கு நம்ம திருப்தியா இல்லை எனக்கு நம்ம திருப்தியா இல்லை என்ன காரணம் தாழ்வு மனப்பான்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடைவதில்லை இரண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னா அகங்காரம் உடையவர்கள் வாழ்வில் எப்போதும் நிறைவடைவதில்லை மனசே சரியில்லை எனக்கு திருப்தியாவே இல்லை அப்படின்ற அப்ப என்ன ஆகி போச்சு எனக்கு திருப்தியாவே இல்லை இந்த திருப்தி அடையவே முடியாது இப்ப சொல்ற பாருங்க பதினோரு அக்ரோனி சேனை பிதாமகனாகிய பீஷ்மரால் கட்டி காக்கப்படுகிற சேனை 
இவனுக்காகவே உயிர் கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கிற அத்தனை வீரர்களை உள்ளடக்கிய சேனை அதை பார்த்து ஒரு ஒரு கமெண்ட் பாஸ் பண்றான் பாருங்க என்னன்னா எனக்கு என்னவோ பீஷ்மரால் கட்டி காக்கப்படும் நமது சேனை கண்ணுக்கு நிறைவாக இல்லை எனக்கு திருப்தியா இல்லை அந்த மனசுக்கு சந்தோஷமா இல்லை பீமனால் காக்கப்படும் பாண்டவர் படையோ பீமனால் காப்பாற்றப்படும் பாண்டவர் படையோ அங்கு இங்கு எனாதபடி எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது தாழ்வு மனப்பான்மை அகங்காரம் அது பீமனால் பாதுகாக்கப்படுகிற படையும் தான் இங்கே பாருங்க அங்க என்ன பீமன சேனார் இது டிக்ளேர் பண்றாங்களா இல்ல இல்ல என்ன தெரியுது பாருங்க அங்க தருமன் முறையில மூட்டவன் ஆனா கண்ணனுடைய வழிகாட்டுதல் படிதான் யுத்தம் நடக்குது ஆனா யுத்தத்தினுடைய ஹீரோ யாருன்னா அர்ஜுனன் தான் பாத்துக்கிறேன் <laughs> மனதுல <laughs> பாண்டவர்கள் அவன் எதிரியா நினைக்கிற ஒரே ஆள் பீமன் தான் அவனால சகிச்சுக்க முடியாத ஆளு பீமன் தான் அவன் பயப்படுற இப்படி பின்னாடி போனாலும் போவான துரியோதனுக்கு தெரியுது பாருங்க ஏன் அவன் யோசிக்கிறவன் சிந்திக்கிறவன் பீமன் சிந்திக்கிறவனே கிடையாது எடுத்தனா மூர்க்கன் தான் ஒரு விஷயம் சொல்லியாச்சு சொன்ன தானே இன்னைக்கு நான் ஆரம்பத்தை சொன்னேன் பாத்தீங்களா சிந்திக்கிறவங்க எப்பவுமே சங்கடப்படுவாங்க இது சரிதான் ஆனா சரியா இருக்கிறத நான் பண்ணா அவங்க எல்லாம் வருத்தப்படுவாங்க சரி சரியா இருக்கிறத பண்ணித்தானே ஆகணும் அவன் பண்ணணும் பண்ணா அவங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுவாங்களே அதான் கொஞ்சம் மனசு கஷ்டம் காலம்பர் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சா நல்லது குழந்தைகளை எழுப்பணும் எழுந்திருச்சாதான் ஸ்கூலுக்கு போக முடியும் ஆனா எழுப்பினா குழந்தைகள் எல்லாம் அழகாளே அர்ஜுனுக்கு <laughs> 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 அவனுக்கு மூர்க்கமான ஒரு மிருக இயல்பு உண்டு ஆனா மனித இயல்பு என்பது சிந்தித்தல் மனுஷன் எப்போ சிந்திச்சுட்டே இருப்பான் மூணு ஸ்டேஜ் இருக்கு சார் முதல்ல மிருக இயல்பு மிருகம் எல்லாம் ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க இந்த டிஸ்கவரி சேனல் அனிமல் பிளானட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுருங்க ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் பாப்பா எங்கிட்டே ஒருத்தருவா நீங்க டிவில வர்றீங்களே என்ன எதுல என்ன அனிமல் பிளானட்ல குடும்ப பிடிச்ச மனுஷன் பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது தான் நான் எப்ப நான் டிவி ஆன் பண்ணாலும் டிஸ்கவரி சேனல் அனிமல் பிளானட் தான் பார்ப்பேன் ஏன் அதுல வரதெல்லாம் மேக்கப்பே போடாது ரெண்டாவது பொய் எல்லாம் சொல்லாததெல்லாம் இயல்பா இருக்கும் அதனுடைய இயல்பு படி அப்படியே இருக்கும் நீங்க பாருங்க மிருகங்களை காட்டுவான் ஏன் அவங்க சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் கில்லிங் ஃபார் லிவிங் லிவிங் ஃபார் கில்லிங் ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுவான் ஒன்னு ஒன்னு கொண்டாதான் வாழ முடியும் இது ஒன்னு ஒன்னு அடிச்சுட்டே இருக்கும் கங்கார் ஒன்னு ஒன்னு அடிக்கும் மாடு ஒன்னு ஒன்னு முட்டிக்கும் ஆனா ஒன்னு 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 சண்டை போடும் ஏன் என்னெல்லாம் தெரியாது அதுக்கு லைஃப் ஸ்டைலே அவ்வளவுதான் அது சிந்திக்காது நம்ம எதுக்காக அவனை சண்டை போடணும் எதுக்காக அவனை அடிக்கணும் எதுக்காக காயப்படணும் அதெல்லாம் கொண்டு யோசிக்கவே தெரியாது இது மனுஷனுக்கு உண்டு இல்லையா அப்ப மிருகத்தில் மனுஷன் எப்ப மாறுறான் சிந்திக்கும் போதுதான் மாறுறான் இந்த சிந்திக்காத இயல்பு இது ஒரு இயல்பு சிந்தித்து கொண்டே நல்லது செய்ய நினைக்கிற இயல்பு மனித இயல்பு ஆனா என்னன்னா இது மாதிரி யுத்தத்துல ஈடுபட்டாலும் இந்த வார்த்தை கவனிங்க இந்த மாதிரி யுத்தத்துல ஈடுபட்டாலும் பாதிக்கப்படாத தெய்வீக இயல்பு கிருஷ்ணனுடைய இயல்பு இப்ப அர்ஜுனுக்கு என்ன சிக்கல் தெரியுமா அவன் பீமன் மாறி மூர்கனும் அல்ல கண்ணனை மாறி ஞானியும் அல்ல இப்ப கண்ணன் இவ்வளவு விளையாட்டா பண்ணிட்டு இருக்கான் இவன் ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறான் ரெண்டு பேரும் வேண்டியவன் அவன் மனசு சிரி
ரெண்டு பேரும் சாவனா ஒத்தனை ஒத்தனை அடிச்சுக்கிறான் ஏன்டா இது ரொட்டீன் அப்படின்ட்டு நீங்க பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ல டாக்டர் வந்து ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டும் கழுவாரு ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் டாக்டர் அழுதுகிட்டு இருந்தா அவர் அடுத்த ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியுமா அவர் வந்து லெட்டஸ்ட் ட்ரை கடவுள் பார்ப்பார் நல்லா கவனிப்பார் ஜெயிச்சிட்டு எல்லாம் ஸ்வீட் கொடுத்தா தேங்க்யூ போயிட்டான் ஒருத்தர் என்ன பண்ண முடியும் பில்லு வேணா குறைச்சிக்கிறேன் நீங்க ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் தள்ளி கொடுத்துருங்க பா ஏன்னா உங்களுக்கு அடக்க மாட்டுற செலவு இருக்கு இல்லையா அது நாங்கள் கொடுத்ததா இருக்கட்டும் அப்படின்னு ரிட்டன் போங்க அப்படிம்பார் ரொம்ப உட்காந்து வருத்தப்பட முடியாது ஏன் அவர் ஆயிரம் பேர் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள வரா ஆயிரம் பேர்ல எண்ணூறு பேர் சொஸ்தமாகி போறா இரநூறு பேர் ஒரு மாதிரி இன்வேலிடா வெளியே போறான் ஒண்ணு இல்லாம போறான் இதுக்கெல்லாம் டாக்டர் வருத்தப்பட முடியுமா அப்ப ஞானி ஆயிட்டா அவ அதே மாதிரி பிரபஞ்சத்தின் இயல்பை சாட்சி மாத்திரமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவன் பகவான் சாட்சிமாத்திரமா <laughs> அவனுக்கு வருத்தமே கிடையாது என்ன ஆச்சரியம்னா பீமனும் சண்டை போடுவான் கிருஷ்ணனும் சண்டை போடுவான் பீமன் மூர்க்கத்தனமா சண்டை போடுவான் ஒண்ணும் பாதிக்கப்பட மாட்டான் கிருஷ்ணன் ஞானத்தோட சண்டை போடுவான் பாதிக்கப்பட மாட்டான் செயலும் ஒண்ணு ஆனா மனோநிலை வெவ்வேறு இந்த அர்ஜுனன் யாருன்னா இவன் பாதி பீமன் பாதி கிருஷ்ணன் சண்டை போடாம இருக்க முடியாது போடவும் முடியாது சண்டை போடுவது சந்தோஷமா இருக்க முடியாது இந்த குழப்ப நிலையில என்ன இந்த இடம் ஆரம்பமாகுது அர்ஜுனுடைய மனோநிலை அங்க இருந்தா ஆரம்பம் ஆகுது ஏன் இப்ப அர்ஜுனன் எடுத்துட்டான் அர்ஜுனன் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் கணக்கு பார்த்தா ஒரு ஆவரேஜான ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யாருன்னா அர்ஜுனன் தான் ஏன் நாம எல்லாம் கிட்டத்தட்ட பீமனும் இல்ல கிருஷ்ணனும் இல்ல ஏன் அப்படி குரூரமா ஒருத்தர் கொண்டு போற அளவுக்கு நமக்கு மோசம் இல்ல ஏன் என்ன யோசிக்க மாட்டோம் ஆனா என்ன சில பேரை சாகடிக்காம விடவும் மாட்டோம் ஆனா என்ன ஐயோ இப்பெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கேன் வருத்தப்பட்டுன்னு இருப்போம் இல்லையா அப்ப என்ன பண்ணணும் நமக்கு தெரியல நமக்கு ஒரு வழிகாட்டுறதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தா பரவாயில்ல அப்படின்னு தோணும் இந்த அர்ஜுன மனோபாவம் தான் இடைப்பட்ட மனோபாவம் பீமனுடைய மனோபாவம் மூர்க்கமானது துரியோதனை தேர்ந்தெடுத்தான் பாருங்க நமக்கு அங்க சரியான ஆள் யாருன்னா பீமன் தான் சோ இது அர்ஜுனனால் காப்பாற்றப்படுகிற சேனைன்னு சொல்லல கண்ணனால் காப்பாற்றப்படுகிற சேனைன்னு சொல்லல பீமனால் காக்கப்படும் பாண்டவர் படையோ அங்கு இங்கு எனாதபடி எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது இந்த இடத்துல இன்னொரு இன்டர்பிரேஷன் திங்க் பண்ணணும் உண்மையிலேயே பீமனால் காப்பாற்றப்படும் அப்படின்னு நினைச்சா பாருங்க துரியோதனு அது கரெக்டா இருந்திருந்தா இந்த வார்த்தையை கவனிக்கணும் அது உண்மையிலேயே கரெக்டா இருந்திருந்தா துரியோதனை ஜெயிச்சிருப்பான் பீமனால் காப்பாற்றப்படும் பாண்டவர் படை நீ கணக்கு சரியா இருந்திருந்தா யார் ஜெயிச்சிருப்பா துரியோதனை ஜெயிச்சிருப்பா அது பீமனால் காப்பாற்றப்படுகிற படை அல்ல அது கண்ணனால் காப்பாற்றுகிற படை என்பதால் தான் முடிவு மாறிவிட்டது எப்படி சார் இந்த பாருங்க நான் நடுவில் மறு திரும்பி போயிட்டு வர அர்ஜுன வில்ல கிழ போட்டு ஓடணும்ல அவன் வில்ல கிழ போட்டு ஓடும் போதே பகவான் சரி இந்த பையில திருத்தம் நீ போடாம விட்டுருந்தான் வச்சுங்க என்ன இருக்கும் சரி இப்படிதான் இருப்பான் ஒன்னும் பண்ண முடியாது போட்டும் இந்த யுத்தம் நடந்தா என்ன நடக்காட்டு என்ன அப்படி பகவான் தலையிடுவான் என்பதும் அர்ஜுனுடைய மனதை பூர்ணமாக மாற்றுவான் என்பதும் அர்ஜுனனை மீண்டும் வேகமாக போரிட வைப்பான் என்பதும் முற்றிலும் எதிர்பாராதது முற்றிலும் திட்டமிடப்படாதது யாராலும் கணிக்க முடியாதது இவன் என்ன நினைக்கிறான் பீமன் தான் எதிரி சண்டைக்கு வருவான் அவன் பலசாலி அவன் எப்படி எல்லாம் அழிக்கலாம் எப்படி எல்லாம் இதே கரெக்டா நடந்திருந்தா பீமனை துரியோதனன் ஜெயித்திருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை ஆனால் கண்ணன் அர்ஜுனனை மீண்டும் போருக்கு தூண்டிதான் அந்த யுத்தத்தை வெற்றியுடையதாக ஆக்கினான் அப்போ துரியோதனன் கணக்கு கரெக்டா இருந்திருந்தா கண்டிப்பா அவனே ஜெயிச்சிருப்பான் பீமனால் காப்பாற்றப்படுகிற சேனை அது பீமனால் காப்பாற்றப்படுகிற சேனையே அல்ல அது கண்ணனால் காப்பாற்றப்படுகிற சேனை என்று கதை மாறியதால் தான் துரியோதனால் ஜெயிக்க முடியவில்லை நான் எதுக்கு அதை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நீங்க லைஃப்ல பிளான் பண்ணுவீங்க என்ன இது இப்படி போய் இப்படி காய் நகர்த்தி இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டா அந்த சொத்து நமக்கு வந்துடும் நடுவுல ஒரு பையன் வருவான் அவன் யாருமே தெரியாது அவன் அந்த சொத்தை வாங்கி வச்சுட்டு நம்மளை தெருவில் கொண்டு நிறுத்திடுவான் நம்ம இவ்வளவு காய் நகர்த்தி இருப்போம் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த சொத்து நமக்கு வந்துடும் அப்படின்னா சம்பந்தம் இல்லாம ஒரு ஆள் குறுக்க வந்து நின்று அந்த சொத்தை முழுக்க அவன் அனுபவிச்சுட்டு இருப்பான் சமயத்துல அது அட்வொகேட்டா கூட இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்க இருக்க மாட்டோம் இது மாதிரி எத்தனை தடவை லைஃப் நடந்திருக்கு யோசிச்சு பார்த்தோமா அதாவது நாம போட்டுக்கிற என்டையர் பிளான் கம்ப்ளீட்டா ஒருத்தர டிவியேட் ஆயிருக்கும் அந்த ஆளை பத்தி நம்ம கற்பனையே பண்ணிருக்க மாட்டோம் இது நடக்கும் அப்படின்னு நாம கற்பனையே பண்ணிருக்க மாட்டோம் 
அதுதான் என்ன அதுதான் பகவத் சங்கல்பம் உள்ள ஒருத்தனை விட்டு திடீர்னு ஏன்ட்டே கதையை மாத்திருவாங்க அந்த மாதிரி கடவுள் இன்னொருவரை கொண்டு வந்து உள்ள விடுவார் இல்ல என்டையரா மாற்றி விடுவார் என்டையரா அதனுடைய போக்க திருப்புவார் இதெல்லாம் நம்ம எட்டி சிந்திக்கிறது இல்ல இது யோசிக்க வேண்டிய இந்த இடம் இப்ப சொல்லிட்டாங்க இந்த சேனைய நீ காப்பாத்துற பீஷ்மர் காப்பாத்துற அந்த சேனைய பீமன் காப்பாத்துறா ஆனாலும் எனக்கு திருப்தியா இல்ல பாண்டவர் படையோ அங்கு இங்கு என்னாதபடி எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது நல்லது நீங்கள் அனைவரும் அவரவர் அணிவகுப்பின்படி எல்லா இடங்களும் நின்று கொண்டு பீஷ்மரையே கண்காணியுங்கள் எல்லோரும் பீஷ்மரை பார்த்து கொண்டு அவர் என்ன கருதுகிறாரோ அது போலவே நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு ஒரு அறிவுரையை வேற துரியோதன் சொல்லி முடிக்கிறான்